இதுவரை நீங்கள் ஆண் இனப்பெருக்க தொகுதியையும் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியையும் பற்றி இந்த பாடங்களில் கட்டியிருந்தோம் இன்று நாம் பார்க்க போவது கருக்கட்டல் தொடக்கம் பிறப்பு வரையிலான செயல்முறைகள் ஆகும் இதில் ஒரு கருக்கட்டல் செயல்முறைக்கான படம் வந்து காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது இதில் துணை முட்டக்குழிய நிலையில் உள்ள ஒரு படமும் அதை அதில் விந்துகள் உள்ளே ஊடுருவும் விதமான படமும் வந்து காட்டப்பட்டு இருக்கிறது இதில் விந்துகளானது பாதுகாப்பாக பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டினுள் விடப்பட்ட போது பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டிலிருந்து சுரக்கப்படும் சுரப்புகள் காரணமாக விந்துகளிந்த விந்துகளின் மூல் அதாவது மென்சவ்வில் அதன் மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் வந்து நிகழும் அதில் கிளைக்கோ புரதங்கள் அல்லது சில புரதங்கள் போன்றன வந்து மாற்றமடையும் அல்லது இழக்கப்படும் இதன் காரணமாக விந்துகளின் அதி உயிர்ப்புத்தன்மை அதாவது இயங்கும் ஆற்றலானது அதிகரிக்கப்படும் அதை நீங்கள் அதி உயிர்ப்பு தன்மை என்று சொல்லுவோம் இந்த செயன்முறை வந்து கெப்பாசிட்டேஷன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த செயற்பாடு தான் விந்துகள் முட்டைக்குழியத்தை ஊடுருவதற்கு இன்றியமையாத ஒரு ஆரம்ப நிகழ்வாக அமைகின்றது எனலாம் இந்த இப்படியாக அதி உயிர்ப்புத்தன்மை பெற்ற விந்துகள் வந்து கருப்பையினூடாக ஃபெலோப்பியன் குழாயை சென்றடைந்து அதன் சேமி பகுதியின் ஒன்றில் மூன்று பகுதியில் காத்திருக்கும் துணை முட்டை குளியத்தை சென்றடைகின்றது அப்படி சென்றடைந்த விந்துகள் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் முதல் தரமாக வந்து இந்த ஆரை மூடி மற்றும் அப்படியான அந்த பகுதிகளை வந்து ஊடுருவி கொண்டு செல்லும் முதல் தடவையாக வந்து இது இந்த முதலாவது என்று இதில் பேர் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல தெளிவு வலையத்தை வந்து சென்றடையும் அந்த நேரத்தில் விந்துகளின் உள் காணப்படும் அந்த தலைப்பகுதியில் காணப்படுகின்ற உச்சி மூர்த்தமானது விந்தின் தலையின் மென்சவோடு இணைந்து புறக்கொழிய மாதல் முறையினால் விந்துகள் அந்த அந்த விந்து உச்சி மூர்த்தத்தில் உள்ள தனது நொதியங்களை வந்து வெளியேற்றுகின்றதை இந்த ரெண்டாவது என்ற இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் அந்த நொதியங்கள் வந்து வெளியே விடப்படும் அதில் காணப்படுகின்ற நொதியங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ட்ரிப்ஸின் ஹயலுரோனி டேஸ் போன்ற அந்த நொதியங்கள் வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இந்த தெளிவு வலயத்தை ஊடுருவி கொண்டு தெளிவு வலயத்தை ஊடுருவி கொண்டு உள்ளே விந்து உட்புகுவதை உட்புகுவதற்கு உதவி செய்வதாக இருக்கும் இதன் காரணமாக என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் விந்தானது தெளிவு வலயத்தை ஊடுருவியவுடன் இந்த தெளிவு வலயத்தில் ஏற்கனவே விந்து வாங்கி தானங்கள் பல உள்ளன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இதில் உண்மையிலே இந்த படத்தில் ஒரு விந்தானது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் எப்படி ஊடுருவி செல்கின்றது என்பதைத்தான் காட்டுகிறது ஒரு விந்து ஆனால் உண்மையில் எல் துணை முட்டை குளியத்து ஆயிரக்கணக்கான அதாவது தொகையான விந்துகள் வந்து அடைந்திருந்தாலும் இதில் ஒரே ஒரு விந்து மட்டும்தான் ஊடுருவி செல்லும் ஆற்றலை பெற்றிருக்கும் இது உச்சி மூர்த்தத்தில் இருந்து நொதியங்கள் வழிவிடும் தாக்கம் வந்து முக்கியமாக உச்சி மூர்த்த தாக்கம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த விந்து வாங்கி தானங்களினூடாக அந்த அது விந்து வாங்கி தானத்தினூடாக விந்து இணைந்து உள்ளே சென்று கருவூன் சுற்று அதாவது வழி என்று சொல்லப்படுற இந்த வழி பகுதியை விந்துண்ட தலை அடைந்த பின்னர் என்ன செய்யும் என்றால் கருவூன் மென்சவினூடாக கருவூன் மென்சவினூடாக துணை முட்டை குளியத்தினுள் ஊடுருவதை நாலாவது நிலையில் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த விந்து உள்ள ஊடுருவியதும் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த கருவூன் மென்சவின் உள்ள காணப்படுகின்ற லைசோசோம்ஸ் இருந்திருக்கும் அதாவது மேற்பட்டைக்குரிய சிறுமணிகள் என்று அழைக்கப்படும் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறோம் அந்த மேற்பட்டைக்குரிய சிறுமணிகள் ஒரு லைசோசோம் அவை தமது நொதியங்களை வந்து வெளியே விடுவதன் மூலம் இந்த தெளிவு வலயம் என்று சொல்லப்படும் இந்த இந்த பகுதி வந்து தடிப்புற்று கருக்கட்டல் மேன்சவ்வாக மாறிவிடுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் உள்ளே வந்த 
உள்ளே விந்து உள்ளே புகும் போது துணைமுட்ட குளியமானது அனுபவத்தை இரண்டாவது அனுபவத்தை ரெண்டு என்ற நிலையில தனது நிறமூத்தங்களை வைத்து கொண்டிருக்கும் அப்ப ஊடுருவியதும் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் அது தனது ஒடுக்கப்பிரிவு ரெண்ட பூர்த்தி செய்து ரெண்டாவது முனைவுடலை வந்து வெளிவிடுவதை அவதானிக்கலாம் அந்த ரெண்டாவது முனை உடல் அழிந்து போகும் உள்ளே வந்த விந்து வந்து இளைமணி சிதைந்து அது திரும்ப அந்த ஆணுக்குரிய ஆண் முதிர்வு வலிக்கருவும் இங்கே சூல் உருவாகி இருக்கும் அந்த சூழண்ட பெண் முதிர்வு வலிக்கருவும் இணைந்து கருக்கட்டலை தோற்றுவிக்கும் இதில் ஒரு விந்தானது ஊடுருவிய பின்னர் இந்த தெளிவு வலயத்தில் உள்ள விந்து வாங்கி தானங்கள் வந்து அழிக்கப்படுவதனால முக்கியமாக பல் விந்து கருக்கட்டல் தடைபெறும் தடைப்படும் அதாவது பல விந்துகள் கருக்கட்டுவது தடைப்படும் இதில் ஒன்று கெப்பாசிட்டேஷன் ரெண்டாவது உச்சி மூர்த்த தாக்கம் மேற்பட்டைக்குரிய தாக்கம் பல்விந்து கருக்கட்டல் தடை என்பன வந்து முக்கியமானவையாக கருதப்படும் அதே விதமான அந்த செயற்பாட்டை தான் இங்கேயும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதாவது விந்துகள் வந்து முதலில் உள்ளே வருகின்றதும் பிறகு பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் தெளிவு வலயம் ஜெலிகோட் அண்டு குறிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தெளிவு வலயம் இருக்கிறது அதன் உள்ளே மெதுவாக விந்து உள்ளே புகுவது இதில் உச்சி மூர்த்த தாக்கம் அதாவது மெதுவாக இதில் நொதியங்களை வெளியே விட்டு உச்சி மூர்த்த தாக்கம் நிகழ்ந்து உள்ளே அந்த நொதி விந்து ஊடுருவதையும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் அந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து அப்படியே முனைந்து வழியால் தமது நொதியங்களை வந்து வெளியே ஊற்றி அந்த தெளிவு வலயத்தை தடிப்படைய செய்கிறத அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் விந்துக்கள் வந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது ஹைப்ப ஆக்டிவேஷன் அல்லது அதி உயிர்ப்பு தன்மை ஏற்படும் இந்த செயன்முறை கெப்பாசிட்டேஷன் என்று அழைக்கப்படும் இதன் போது அது இந்த மென்சவில் தான் இல்லை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்பது உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய உயிர்ப்பு தன்மை கூடும் போது அதனுடைய அசைகின்ற ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த இயங்குகின்ற ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகள் வந்து முக்கியமாக ஆரை மூடியூடாக ஊடுருவி தெளிவு வலயத்தை போய் சேர்ந்து அங்கு விந்து வாங்கி தானத்தோட இணைந்து கொள்ளும் அத்தோடு முக்கியமானது உச்சி மூர்த்த தாக்கத்தை நிகழ்த்தும் அதாவது தனது நொதியத்தை வழிய விட்டு உச்சி மூர்த்த தாக்கத்தை வழி நிகழ்த்துவதை இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உச்சி மூர்த்த தாக்கம் வந்து ஆரை முடியை ஊடுருவதற்கு அவசியம் இல்லை அது தெளிவு வலயம் அங்கால அந்த விந்து வாங்கி தானத்தை அழித்து அது இந்த மென்சவினூடாக ஊடுருவி செல்வதற்கு தான் உதவி செய்வதாக இருக்கும் கருவுன் மென்சவில் இருந்து வழிவிடப்படும் நொதியங்களும் கருவுன் மென்சவோட விந்தின்ற தலை இணைவதனாலும் வேறு விந்துகள் உட்புகுவது தடை செய்யப்படும் பொதுவாக அந்த கருவுன் மென்சவில இருக்கின்ற அந்த முனைவுத்தன்மை அதாவது ஓய்வழுத்த அந்த மென்சவினுடைய ஓய்வழுத்த மாறுபாடு ஏற்படும் அதன் காரணமாக வேறு விந்துகள் ஊடுருவல் வந்து தடுக்கப்படும் அதை முக்கியமாக நீங்கள் பல் விந்து கருக்கட்டலை தடை செய்யும் அதாவது ஒரு சூழ ஒரே ஒரு விந்து மட்டும்தான் கருக்கட்டும் இதில் விந்தானது உள்ளே புகும்போது பொதுவாக தலையும் நடுத்துண்டும் தான் உள்ளே புகுவதை வந்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றது லைசோசோம் மேற்பட்டைக்குரிய சிறுமணிகள் என குறிப்பிடப்படும் லைசோசோம் தமது நொதியங்களை வெளிவிட்டு தெளிவு வலயம் தடிப்புற்று கடினத்தன்மை கொண்டதாக மாறுவது அது மேற்பட்டைக்குரிய தாக்கம் என்று அழைப்போம் அந்த தெளிவலயம் தடிப்புறுதல் வந்து தடிப்புற்று கருக்கட்டல் மென்சவ்வாக மாறும் இந்த விந்து ஊடுருவதன் போது துணை முட்டை குளியமானது ரெண்டு ஒடுக்கப்பிரிவு ரெண்ட பூர்த்தி செய்து முனைவுடல் ரெண்டாவது முனைவுடலை வெளியேற்றி சூல் என்று தூண்டுகின்றது விந்தானது உள்ளே புகுந்த பின் அதன் 
குரோமேட்டின் சுருள்கள் வந்து அதாவது நெருக்கம் வந்து குறை அந்த குலைவடைந்து பெருமண்ணில் வந்து அதிகரிக்கும் அதே நேரம் துணமுட்ட குளியம் சூளாக மாறிக்கில்ல அந்த பெண் முதிர்வு வழி கரு வந்து தோன்றும் இதில் ஆண் முதிர்வு வழி கரு பெண் முதிர்வு வழி கரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஆண் முதிர்வு வழி கரு பெண் முதிர்வு வழி கருவோடு இணைந்தது செயற்பாட்டே செயற்பாடே உண்மையான கருக்கட்டல் செயல் என்று அழைப்போம் இந்த கரு அதாவது கருக்கட்டலின் போது உருவாகின அந்த நுகம் வந்து தனிக்கலமானது இருமடியமானது ஏனெனில் ஆண் முதிர்வு வழி கருவிலிருந்து உரு வந்த அதாவது மனிதன் என்று பார்க்கல இருபத்தி மூன்று நிறமூர்த்தமும் பெண் முதிர்வு வழி கருவிலிருந்து வெறும் இருபத்தி மூன்று நிறமூர்த்தங்களும் ஒன்றாக இணைந்து இருபத்தி மூன்று சோடியான நிறமூர்த்தங்கள் உருவாகும் அப்போ அதனால தான் இருமடியமான நுகம் வந்து உருவாகும் இந்த நுகம் வந்து உடனடியாக அதாவது கருக்கட்டி கிட்டத்தட்ட முப்பது மனத்தியாலங்களுக்குள் இளையுறு பிரிவு எனும் செயற்பாட்டுக்குள்ளாகி பிரிவடைந்து பல கலங்களாக மாறும் இந்த இளையுறு பிரிவு செயற்பாடு வந்து பிளவு என்று அழைக்கப்படும் கருக்கட்டலும் உட்பதித்தல் செயற்பாடும் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அதாவது அனிமேஷன் வீடியோவில் காட்டப்பட உள்ளது கருப்பையானது அதாவது சலோப்பியன் குழாய் எப்படி ஒரு சூலகத்தோடு இணைந்திருக்கும் அந்த புனலுருவான பாகம் காட்டப்பட்டிருக்கு துணை முட்டை குளியமானது விடப்பட்டு சலோப்பியன் குழாயின் செய்மை பகுதியிலிருந்து ஒன்றில் மூன்று பகுதியில் தான் குடுவயிறு எனும் பகுதியில் தான் இந்த துணை முட்டை குளியமானது சென்று காத்திருக்கும் விந்துகளானது அப்படியே யோனி மாடலின் ஊடாக கருப்பையின் வந்து சலோப்பியன் குழாயில் உள்ள முட்டையை கருக்கட்டும் செயற்பாடு இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் துணை முட்டை குளியத்தின் அமைப்பு காட்டப்பட்டிருக்கிறது மேற்பட்ட சிறுமணிகள் கருவூன் சுற்றுவழி தெளிவு வளையம் காட்டப்பட்டிருக்கு விந்துகள் வருகின்றது இந்த விந்துகளானது தமது நொதியங்களை வந்து தெளிவு வளையத்தின் ஊடாக அதாவது உச்சி மூர்த்த தாக்கத்தின் ஊடாக உள்ளே அதாவது நொதியங்களை வழிவிட்டு உச்சி தெளிவு வளையத்தை துளைத்து கொண்டு முட்டையில் புகும் செயற்பாடானது காட்டப்பட உள்ளது உச்சி மூர்த்தம் அதாவது உச்சி மூர்த்தத்திலிருந்து நொதியங்களானது வழிவிடப்பட்டு தெளிவு வளையத்தை மெதுவாக விந்து ஊடுருவதை இங்கே காட்டுகின்றது ஒரு விந்தானது ஊடுருவி கருவும் சுற்று வழியின் ஊடாக துணை முட்டை குளியத்தினுள் ஊடு வருவதை காட்டியிருக்கிறது இதன் பின்னர் வெளியில் உள்ள மற்ற விந்துகள் வந்து ஒரு நாளும் உட்புக மாட்டாது ஏனெனில் அதில் நடைபெறும் மாற்றங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறப்பட்டுள்ளது தெளிவு வலயம் கடினமாகி கருக்கட்டல் மென்சவாக மாறிவிடும் இந்த தெளிவு வலயம் தடிப்புற்று வாரது பல்விந்து கருக்கட்டலை தடை செய்யும் இதில் ஒரு முட்டை பிறப்பாக்கம் நாம் ஏற்கனவே இதை கற்றிருக்கிறோம் மீண்டும் நினைவு கூறலாம் அதாவது முதலான முதலான முட்டைக்குளியம் முதலான முட்டைக்குளியமானது ஒடுக்கட் பிரிவு ஒன்றிற்கு உள்ளாகி 
முதலாவது முனைவுடலையும் துணை முட்டைக்குழியத்தையும் தோற்றுவித்திருக்கு அது ஒடுக்கட் பிரிவு ரெண்டு நிகழ்வை மூ பூர்த்தி செய்வது விந்துகளின் தூண்டலின் போது இதன்போது துணையான முனைவுடலும் ஓவம் அதாவது முட்டையும் வந்து தோன்றியிருக்கும் இது தாய்க்குரிய நிறமூத்தங்கள் ஒரு மடியமான நிறமூத்தத்தை கொண்டிருக்கும் இது இந்து தூண்டலால் இருமடியமாக மாறும் இந்த துணை முட்டை குளியமானது வந்து சைம பகுதியிலிருந்து ஒன்றில் மூன்று பகுதியில் வருகின்றது இது விந்தால கருக்கட்டப்பட்டு நுகமாக மாறி இருக்கிறது அதாவது கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையாக அதாவது நுகம் என்ற நிலையில் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது கருக்கட்டல் நிகழ்ந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது மானத்தி ஆலங்களின் பின் பிளவு என்ற செயற்பாடு நடந்து அது ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு என்ற நிலையில் கிட்டத்தட்ட நூறு கலங்கள் கொண்ட மொருளா நிலை வந்து அதாவது முசுவுரு நிலையானது தோற்றுவிக்கப்படும் நூறு கலங்கள் கொண்ட முசுவுரு நிலை தோற்றுவிக்கப்படும் இது கருக்கட்டி மூன்று தொடக்கம் நாலு நாட்களின் பின் இந்த நூறு கலம் கொண்ட முசூறு நிலையானது தோற்றுவிக்கப்படும் இதன் பின்னர் இந்த மொரு அதாவது இந்த மொருளா ஸ்டேஜ் அதாவது முசூறு நிலையானது அரும்பர் சிறைப்பை என்ற நிலையில கருக்கட்டி நாலு தொடக்கம் ஐந்து நாட்களின் பின் மெதுவாக நகர்ந்து அந்த கருப்பை குழாய் வழி அதாவது சலோப்பியன் குழாய் வழியை நகர்ந்து கருப்பையின் கருப்பையை நோக்கி உள்ளே வருவதை காணலாம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் இந்த பிளவடைந்த கலங்கள் வந்து தாம் மீளமைந்து கொண்டு மீளமைந்து புறத்தே காணப்படுகின்ற போஷனை அரும்பர் கலங்கள் அதாவது போஷனை கலங்களாகவும் இதன் உட்பகுதியில் அகக்கல திணிவாகவும் மாறும் இதன் உள்ளே பாய்பொருள் நிறைந்த அரும்பர் குழியும் வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் இந்த நிலையில் இது கருப்பையில் வந்து உட்பதிக்கப்படும் கருக்கற்றல் செயற்பாடானது இந்த ஒளி அதாவது ஒளிப்பட நாடாவின் மூலம் அதாவது அதாவது விந்துகள் வந்து இனப்பெருக்க சுவட்டினுள் விடப்பட்ட ஒரு நிலை காட்டப்படுகிறது அந்த விந்துகள் இவ்வளவு ஈர்ப்பு தன்மையோட அசைந்து செல்லுகின்றன என்பதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அது கருப்பையின் ஜோனி மடலில் இருந்து கருப்பையினூடாக சலோப்பியன் குழாய் இனூடாக துணை முட்டை குழியத்தை நோக்கி நகர்ந்து செல்ல வேண்டியது உயிர்ப்புத்தன்மை கூடிய விந்துகள் துணை முட்டை குழியத்தை சென்றடைந்து அதனுள்ளே ஊடுருவோம் துணை முட்டை குழியத்தை விந்துகள் சென்றடைவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதன் அறை மூடி அந்த அரைச்சி வலயம் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதன் ஊடாக விந்துகள் உள்புகுவதை காட்டப்படுகிறது
வளையத்தை ஊடுருவி தெளிவு வளையத்தை சென்றடைந்த விந்துகளை பார்க்கலாம் தளிவு வளையத்தின் ஊடாக துணி முட்டை குளியத்தை ஊடுருவி செல்லும் விந்தானது கருவுன் மென்சாவை துளைத்து உள்ளே செல்கின்றது இதன்போது மேற்பட்ட சிறுமணி அதாவது லைசோசோம்கள் நாள் இருந்து அந்த நொதியங்கள் வந்து வெளிவிடப்படுவதனால வெளிவிடப்படுவதை அவர் அனுப்பியர்கள் இதனால் தெளிவு வலயமானது கடினமுற்று விந்துகள் உள்ளே செல்லுவது மேலும் உள்ளே செல்லுவது வந்து தடுக்கப்பட்டு அதாவது நிறமூத்தங்களானது சுருள் குறு குலை வடைந்து கலந்து இந்த நிலையில மாறும் ஆண் முதிர்வு வழிக்கருவலாக மாறும் அதே நேரம் பெண் முதிர்வு வழிக்கரு ஏற்கனவே அங்க காட்டப்பட்டுள்ளது அது அனுபவத்தை ரெண்டு நிலையில் இருந்து விடுபட்டு பெண் முதிர்வு வழிக்கருவாக அதாவது சூலாக மாற்றம் அடைகிறது இந்த பெண் முதிர்வு வழிக்கருவானது ஆண் முதிர்வு வழி கருவோட இணைந்து கொள்ளும் இதன்போது தனித்த நிறமூத்தங்கள் சோடியாக சேர்ந்து கொள்ளும் அதாவது கதிர்நார்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இந்நிறமூத்தங்கள் வந்து சோடி சேர்க்கப்பட்ட நிலையை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த கருக்காட்டப்பட்ட நுகமானது கலோப்பியன் குழாயின் பிசிர் அசைவும் தசை சுருக்கத்தினூடாக மெதுவாக கீழ் நோக்கி நகரும் கருக்கட்டல் செயன்முறையை தொடர்ந்து கருப்பையில் உட்பதித்தல் செயற்பாடு நிகழும் இம்பிளான்டேஷன் இதன்போது அதாவது கருக்கட்டப்பட்ட நுகம் கலோப்பியன் குழாயின் ஊடாக கருப்பையை நோக்கி கீழ் நோக்கி செல்லும் அதன் போது தொடர்ச்சியான இலையுறு பிரிவுகள் நடந்து கிட்டத்தட்ட நூறு களம் கொண்ட முசுவுறு இல்லை மொருளா எனும் நிலை வந்து உருவாகும் இந்த பிளவடைகிற செயற்பாடு வந்து அந்த கரு இலையுறு பிரிவடைகிற செயற்பாடு பிளவு எனப்படும் இந்த முசுவுருக்கள் பிளவு செயற்பாட்டால் உருவான முசுவுருக்கள் கலங்கள் வந்து மீள ஒழுங்கமைக்கப்படும் இந்த மீள ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால அது உட்குழிவான ஒரு கோலப்பா கோலமாக மாறுகின்றது அதன் புறத்தே உள்ள கலங்கள் வந்து போஷனை அரும்ப கலங்கள் என்றும் அதன் தனி இது தனிக்கல படையால ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இதன் உள்ளே அரும்பர் குழியும் அதுக்கு ஒரு புறமாக அக கல அல்லது உட்கல திணிவு அண்ட் நிறைய கலங்கள் கொண்ட உட்கல திணிவும் வந்து காணப்படும் இந்த நில வந்து அரும்பர் சிறைப்பை என்று அழைக்கப்படும் இங்கே உள்ள கலங்கள் அரும்பர் பாத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த போஷனை அரும்பர் கலங்கள் வந்து நிறைய சடைமுளைகள் அதாவது வழி நீட்டங்கள் விரல் போன்ற வழி நீட்டங்களை வந்து தோற்றுவிக்கும் இந்த விரல் போன்ற வழி நீட்டங்கள் வந்து கருப்பை அகத்தோலோட இணைந்த அந்த போஷனை அரும்பர் சடமுலைகளோட இணைக்கப்பட்டு அந்த அரும்பர் சிறைப்பையானது அந்த கருப்பையின் சுவரினுள் புதைக்கப்படும் இது வந்து பொதுவாக அந்த உட்கல திணிவு பகுதி தான் கருப்பையின் சுவர் பகுதியை நோக்கி பதிக்கப்படுவதை அவதானிக்கலாம் இந்த உட்பதித்தல் செயற்பாடு கருக்கட்டல் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்களில் ஆரம்பித்து பதினான்கு நாட்கள் வரையும் நிகழ்வதை பார்க்கலாம் சடமுலைகளின் ஊடாக அதாவது சடமுலைகள் கருப்பையின் சுவரை துளைத்து அதனுள் தனது முளைகளை விடுவதன் காரணமாக தாயின் 
கருப்பை அதாவது இருக்கின்ற அகவணி பகுதியில் வந்து அதாவது ஒரு குருதி குடாக்கள் அதாவது குருதி நிறைந்த குடாவினுள் இந்த சடைமுலைகள் விடப்படுவதன் காரணமாக அதில் இருந்து பதார்த்தங்களை வந்து அந்த போஷணை அரும்பர் வந்து பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் ஆரம்பத்தில் ஆக வழிபுறமாக இருக்கின்ற அந்த போஷணை அரும்பர் கலங்கள் வந்து கோரியன் முளையம் என்ச அதாவது முளையமானது அந்த உருவான நுகத்திலிருந்து பிளவடைந்த கலங்களில் இருந்து முளையமானது உருவாக்கப்படும் அந்த முளையத்திற்கு பாதுகாப்பிற்காக முளையத்துக்கு வழிப்புறமாக முளைய மென்சவுகள் வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் இந்த முளைய மென்சவுகள் வந்து பொதுவாக நான்கு வகை கோரியன் எம்னியன் அலந்தோய் கெருவூன் பை என்று நான்கு விதமான முளைய மென்சவுகள் வந்து காணப்படும் இப்போ இந்த போஷணை அரும்பரில் இருந்து வெளிப்புறமான கோரியன் முளைய மென்சவு உருவாகிறத பார்க்கலாம் இதில் காட்டப்பட்ட படம் வந்து உங்களுக்கு இதில் அதாவது சூழ்கொள்ளல் செயற்பாட்டின் போது துணை முட்டை குளியமானது விடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றில் மூன்று பாகம் சேமையிலிருந்து ஒன்றில் மூன்று பாகத்தில் இந்த விந்துகள் வந்து துணை முட்டை குளியத்தை கருக்கட்டி நுகமாக மாறி அந்த நுகம் வந்து முதலாவது அதாவது பிளவிற்குள்ளாகி ஒரு கலம் ரெண்டு கலமாக மாறி ரெண்டு கலமாகி அது நாலு கலமாக மாறி அந்த ஃபெலோப்பியன் குழாயின் ஊடாக அந்த பிசிர் தசைகளின் சுருக்கம் அதாவது அசைவினால் அது கருப்பையை நோக்கி செல்லுவதை காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதில் வார முசுவுரு நில தான் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதில் இருந்து அது கலங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அகக்கல துணிவை கொண்ட அந்த வழியால் போஷன் எறும்பர் கலங்கள் கொண்ட அரும்பர் சிறை பை உருவாக்கப்பட்டு அது மெதுவாக இந்த கருப்பையின் சுவரோட சடைமுலைகளை தோற்றுவித்து உற்பத்திக்கின்ற செயற்பாட்டையும் அதற்குரிய நாட்களும் அந்த எந்தெந்த நாட்களில் அந்த உற்பத்தித்தல் நிகழ்கின்றது என்பதையும் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுவும் அதே சம்பந்தமான படம்தான் அதாவது இதில் ஒரு துணை முட்டை குளியமும் அதில் விந்துண்ட ஊடுருவல் இதில் பிளவு எவ்வாறு நிகழ்கிறது அதாவது ரெண்டு கலம் நாலு கலம் மொருளா அன்று அந்த கல நீலைகள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த கலங்கள் வந்து மீள ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு அரும்பர் சிறை பையாக மாறும் இதில் ஒரு தனி கல படை வழியாலையும் அகக்கல திணிவு என்றது உள்ளையும் அரும்பர் குழி என்றது உள்பகுதியிலையும் காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் அதாவது அந்த பிளஸ்டோசிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுற அந்த அரும்பர் சிறப்பையானது கருப்பையின்ற சுவர் பகுதியில் வந்து உட்பதிக்கப்படுதல காட்டப்படும் கருப்பை சுவரில் அரும்பர் சிறப்பை உட்பதிக்கும் செயற்பாடு காட்டப்பட்டிருக்குது இன செல் மாஸ் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது உட்கல திணிவு இது அரும்பர் சிறப்பை பல போஷணி அரும்பர் கலங்கள் கருப்பை அகவணியினுள் இது உட்புக செயற்பாட்டை வந்து காட்டப்பட்டிருக்குது போஷணி அரம்பர் கலங்கள் வந்து கருப்பை சுவரின் பகுதிகளை வந்து சில நொதியங்கள் காரணமாக அந்த அகவணி பகுதியை சிதவடைய செய்து அதனுள் உட்பகு உட்புகுந்து கொள்ளும் அரும்பர் சிறப்பையானது எவ்வாறு முதிர்மூல உரு முளையம் என்ற முளையம் முதிர்மூல உரு எனும் நிலைக்கு எவ்வாறு சென்றடையுது என்று காட்டப்படுகிறது இதில் முக்கியமாக முதலில் வந்து கோரியன் மென்சவு உருவானதை நாம் கூறினோம் இப்பொழுது அதை அடுத்து அம்னியன் மென்சவு வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் இந்த அம்னியன் மென்சவால் மென்சவுக்கு உள்ளே இந்த முளையமானது எம்ரியோ வந்து காணப்படும் இந்த அம்னியன் மென்சவுக்குள்ள இருக்கிற குழி அம்னியோட்டிக் கவிட்டி அம்னியன் குழி என்று அழைப்போம் அந்த அம்னியன் குழியினுள் பாய் பொருள் நிறைந்திருக்கும் அந்த பாய் பொருள் நிறைந்த குழியினுள் தான் இந்த முளையமானது வைக்கப்பட்டிருக்கும் 
இந்த அதை அடுத்து அதன் முளையத்தில் இருந்து அதன் நடுக்குடல் பகுதியோட பொதுவாக கருவூன் பையானது வந்து உருவாக்கப்படும் இந்த உருவாகி இருக்கும் அதாவது மனிதரை பொறுத்த வரையில் அந்த கருவூன் பை வந்து அதாவது முழு போஷனையும் தாயிலிருந்தே அந்த முளையம் பெற்று கொள்வதன் காரணமாக அந்த கருவூன் பையானது இங்கே ஒடுக்கம் அடைந்து காணப்படும் அது பொதுவாக நடுக்குடலோட தொடர்புடையதாக இருக்கும் அதே போன்று இதை அடுத்து உருவாகின்ற மென்சவ் வந்து அலந்தோயி என்று சொல்லுவோம் அந்த அலந்தோயி வந்து பிற்குடல் பகுதி முளையத்தின் பிற்குடல் பகுதியில் இருந்து உருவாகி வழியேறி வெளி ஆக வெளியே புறமாக இருக்கின்ற இந்த கோரியன் மென்சவ்வோட இந்த பிற்குடல் பகுதியிலிருந்து வெளியேறுகின்ற அலந்தோய் கோரியோன் மென்சவ்வோட இணைந்து அலந்தோ கோரியோன் என்ற ஆக்கப்பட்டம் அது அலந்தோ கோரியோன் ஆக மாறி அது சூல் வித்தக ஆக்கத்தில் பங்காற்றும் அதில் பங்களிக்கும் என்பது தெரியும் அதில் கர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி முளையமென்சவில் கெருவூன் பாய் ஆக வெளிப்புறமாக கோரியன் மென்சவ்வு அதை அடுத்து அம்னியன் மென்சவ்வு அம்னியன் மென்சவ்வின் நுள் முளையம் காணப்படும் அதனால் பிற்குடல் பகுதியில் இருந்து அலந்தோயி உருவாகி அது கோரியோனோடு இணைந்து அலந்த கோரியோனாகி சூல் வித்தக ஆக்கத்தில் பங்காற்றும் கருக்கட்டி உட்பதித்த நுகமானது அதாவது அரம்பற் சிறப்பையானது தாயிலிருந்து தனது போஷனை பதார்த்தங்களை பரிமாற்றி கொள்வதற்காக அமைக்கின்ற ஒரு தற்காலிகமான அங்கம் தான் சூல் வித்தகம் இது முக்கியமாக முதிர்வு அதாவது முளையூட்டிகளில் வந்து தாயினதும் சேயினதும் ரெண்டு அந்த இரு தனியன்களிலும் இருந்து பெறப்பட்ட கலங்களால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் இந்த முதிர்மூல உருவானது முக்கியமான முளையமென்சவுகளான கோரியன் அலந்தோயி என்பவற்றையும் அத்தோட கருப்பையின் அகத்தோட்பாகமும் சேர்ந்து உருவாவதை அவதானிக்கலாம் இதில் இது ஒரு கடற்பஞ்சு தன்மையான ஒரு அமைப்பாகும் உண்மையில் இது ஒரு வட்ட தட்டுருவானது உதிர்கின்ற வகை அதாவது மகப்பேற்று செயற்பாட்டின் போது இந்த சூழ்வித்தகமானது வெளியேற்றப்படுகின்றபடியால் இது ஒரு உதிர்கின்ற அலந்தோ கோரியோன் மென்சவுகளால் ஆக்கப்பட்டபடியா அலந்தோ கோரியோனுக்குரிய சூழ்வித்தகம் என்று அழைக்கப்படும் இது இந்த சூழ்வித்தகத்தின் விருத்தி வந்து கிட்டத்தட்ட கருக்கட்டி மூன்று மாதத்தில் முற்று பெறுவதாக இருக்கும் இந்த சூழ்வித்தகமானது உருவாகின்ற விதத்தையும் அதன் தொழிற்பாட்டையும் நீங்கள் காணலாம் அதாவது அரும்பச் சிறப்பை கருப்பை சுவரோட இணைந்து கொள்ளும் உட்பதிக்கும் செயற்பாடு அது உள்ளே கருப்பை சுவரின் உள்ளே ஆழமாக உள்ளே செல்வதை அவதானிக்கலாம் அரும்பச்சிறப்பையிலிருந்து சடமுளைகள் வெளியேறுவதா சடமுளைகள் வெளியேறுவதை அவதானிக்கலாம் அது கருப்பை சுவரினுள் ஆழ ஆழ செல்வதை பாருங்கள்
இது தொப்புள் நாண் ஆகும் தொப்புள் நாணினுள் அதாவது தொப்புள் நாடிகள் வந்து ரெண்டாகவும் தொப்புள் நாளம் வந்து தனித்ததாக இருக்கும் இந்த வட்டத்தற்றுவான அந்த சொல்வித்தக அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது இதனூடாக பதார்த்தங்கள் எவ்வாறு பரிமாற்றப்படுகிறது என்பது இங்கே காட்டப்படுகிறது தொப்புள் நாளம் வந்து ஆக்சிஜன் நிறைந்த அதாவது ஆக்சிஜன் சரிவு மிக்க குருதியை உள்ளே செல்லும் அதாவது ஆக்சிஜனை உள்ளே பெற்று தாயின் குருதியிலிருந்து பதிவாற்றத்தின் மூலம் உள்ளே பெறப்படும் அதே போன்று நாடியானது குழந்தையிலிருந்து பதார்த்தங்களை சொல்வித்தகத்துக்கு விடப்பட்டு தாயின் குருதியினுள் கலப்பதாக இருக்கும் இந்த சொல்வித்தகமும் அதனோடு தொடர்பு பட்ட தொப்புள் நாணும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கருப்பை சுவரையும் இந்த குழந்தையின் அதாவது முதிர்மூல உரு உண்ட இதயத்தோடு தொடர்பு பட்டு இருக்கும் பகுதியும் வந்து காடப்பட்டிருக்கிறது அம்னியன் குழியினுள் உள்ள ஒரு முதிர்மூல உருவ காட்டப்பட்டிருக்குது அதிலிருந்து எவ்வாறு சூழ்வித்தகம் உருவாகும் என்பது அந்த அம்புக்குறியினால் அவங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது அதாவது சூழ்வித்தகத்தின் தொழில் அதாவது தாய்ந்த குருதியிலிருந்து பரிமாற்றப்படும் பதார்த்தங்கள் ஒரு நாளும் தாயின் குருதியும் குழந்தை அதாவது முதிர்மூல உருவின் குருதியும் கலப்பதில்லை பதார்த்த பரிமாற்றத்தை மட்டும்தான் இந்த சொல்வித்தகமானது செய்யும் ஆக்சிஜனையும் போஷனை பதார்த்தங்களையும் ஹோமோன்களையும் சில மருந்துகள் அல்கஹோல் நிற்பீடன செயற்பாடு வைரஸ் போன்ற அந்த அது எத்தனையும் வந்து குழந்தைக்கு பரவவும் குழந்தையிலிருந்து கார்பனீரோக்சைட்ஸும் கார்பனைரோக்சைட் அதாவது கார்பனீரோக்சைட்டும் கழிவு பதார்த்தங்களும் மற்றும் ஹோமோன் வந்து இரு திசைகளும் காயிலிருந்து சேர்க்கும் செயலிருந்து தாக்கும் ஹோமோன்கள் பரிமாற்றப்படும் ஒருபோதும் குருதி கலப்பதில்லை பதார்த்த பரிமாற்றம் மட்டும்தான் நிகழும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சொல்வித்தகத்தின் கட்டமைப்பை நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் சொல்வித்தகமானது தட்டுருவானது தாயின் கருப்பை சுவரோடையும் முதிர்மூல உரு உண்ட முளைய மென்சவுகளிலிருந்து உருவாகும் அதாவது முளைய மென்சவுகளான அலந்தோயி கோரியோன் என்பவற்றாலும் இணைந்து உருவாகப்படும் என்றபடியா இது உதிர்கின்ற அலந்தோ கோரியோன் வகைக்குரிய சூழ்வித்தகம் என்று அழைப்போம் கிட்டத்தட்ட மூ கருக்கட்டி மூன்றாவது மாதம் அதாவது பன்னிரெண்டாவது கிழமையின் முடிவில் இது விருத்தி அடைந்து விடும் இதிலிருந்து உருவாகும் அந்த கொரியோனுக்குரிய சடமுலைகள் வந்து கருப்பை சுவரில் துளைத்து அந்த கருப்பை சுவரில் உள்ள குருதி வழியினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு குருதி குழியினுள் தான் இந்த சடைமுலையானது நீட்டப்பட்டிருக்கும் இதனால் இதை ஆரம்பத்தில் குருதி கோரியோ வகைக்குரிய சூழ்வித்தகம் என்று அழைப்பதும் உண்டு இங்கு தாயின் குருதியும் முதல் மூல உருவின் குருதியும் கலப்பதில்லை எப்போதும் பதார்த்தங்கள் பரவல் மட்டும்தான் நிகழும் அதாவது ப பரவல் முறை மூலம் அல்லது உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் முறை மூலம் மட்டும் இந்த பதார்த்தங்கள் வந்து பரிமாற்றப்படுகிறத அவதானிக்கலாம் இது குழந்தை பிறந்த பின்னர் இது கருப்பையிலிருந்து உதிர்கின்றபடியால் தான் உதிர்கின்ற வகை என்று நாங்கள் அழைப்போம் இந்த சூழ்வித்தகத்தின் தொழில்களாவன பொதுவாக தாயின் குருதியில் இருந்து முதிர்மூல உருவுக்கு ஆக்சிஜன் நீர் போஷணை பொருட்களான குளுக்கோஸ் அமினோ அமிலங்கள் லிப்பிட்டுக்கள் சில புரதங்கள் கனி பொருட்கள் விட்டமின்கள் மற்றும் ஓமோன் என்பனவற்றை செல்ல அனுமதிக்கும் அதே போன்று பல்வேறு பிறபொருள் எதிரிகளும் மற்றும் மருந்துகள் அதாவது அல்கஹோல் போன்றவை அதாவது தாய் அல்கஹோல் அருந்துவதனால அது குழந்தையை சென்றடைவத அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று வைரசுக்களான ருபெல்லா 
ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி மற்றும் மூளை மென்ச வளர்ச்சி சின்னமுத்து போலியோ எய்ட்ஸ் போன்ற அந்த வைரஸுக்கள் கூட தாயின் குருதியிலிருந்து போன்ற வைரஸுக்கள் கூட தாயின் குருதியிலிருந்து குழந்தையை சென்றடைவதை சென்றடைவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் அதே போன்று சில பதார்த்தங்கள் அதாவது தாயில் இருந்து உருவாக்கப்படுவது அதாவது தொட்சின்கள் போன்ற நஞ்சு பதார்த்தங்கள் போன்ற அதாவது புகையிலை அதாவது புகைக்கின்ற தாயின் குரு அந்த பதார்த்தங்கள் நஞ்சு பதார்த்தங்கள் முதிர்மூல உருவுக்கு வந்து கடத்தப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று முதிர்மூல உருவிலிருந்து நீர் யூரியா அது நைதரசன் கழிவான யூரியா ஓமோன்கள் காபனீரொட்சைட் என்பன தாயின் குருதிக்கு செல்ல அனுமதிக்கும் அதாவது தாய் தாய முதிர்மூல உருவோடு இணைக்கின்ற தொழிலை வந்து இந்த சூழ்வித்தகம் செய்கின்றது அதே போன்று இந்த சூழ்வித்தகம் ஒரு அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகவும் தொழிற்படும் இது ஆரம்பத்தில் எச்சிஜி இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஸ்மால் எச் கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் ஜியே கொண்டிருக்கும் ஹியூமன் கோரியோனிக் கொனாடோட்ரோஃபின் என்று ஓமோனிட சுருக்கமாக இருக்கும் எசிஜியை சுரக்கும் பின்னர் இதை ப்ரொஜஸ்டரோனையும் ஈஸ்ட்ரஜினையும் சுரக்கும் இதை பிந்திய நிலையில் எச்சிஎஸ்ஐயும் வந்து சுரக்கிறது மனித சூழ்வித்தகத்தில் லக்டோஜின் அதாவது பிறப்பு செயன்முறையின் போது ஹியூமன் பிளசன்டல் லக்டோஜின் எனும் பதார்த்தத்தை சுரக்கிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோஸ்டக்ளாண்டினையும் வந்து இந்த சூழ்வித்தகம் வந்து சுரக்கின்றது இந்த ஒவ்வொரு ஓமோன்களும் வந்து அவர் வந்து செயற்படுகின்ற இடங்கள் பற்றி நீங்கள் பின்னர் கற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்த சூழ்வித்தகத்தின் தொழில்களின் சுருக்கத்தை இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது தாய்க்கும் முதிர்மூல உருக்கும் இடையே பதார்த்த பரிமாற்றங்கள் என்னென்ன பதார்த்தங்கள் என்று நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தீங்க ரெண்டாவது அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாக தொழிற்படும் ஓமோன்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதே போன்று தாயையும் முதிர்மூல உருவையும் இணைக்கும் செயற்பாட்டை செய்கின்றது அதே போல் சில பதார்த்தங்களுக்கு தடுப்பாகவும் விளங்குகின்றது என்பதையும் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் குருதி இனங்கள் என்பவற்றால் இந்த குருதி ஒருங்கொட்டுவதை தடுப்பதை வந்து இந்த சூழ்வித்தகம் வந்து தருக்கும் ஏனென்றால் குருதி வந்து ஒருபோதும் கலப்பதில்லை என்பதன் காரணத்தினால வெவ்வேறு இன குருதி இனங்கள் காணப்படும் போது அவற்றின் அந்த குருதியானது ஒருங்கொட்டுதலை தடுக்கின்றது பொதுவாக தாயின் குருதி சுற்றோட்டத்தில் குருதி அமுக்கத்திலிருந்து அந்த மென்மையான விளையங்கள் கொண்ட அந்த குழந்தையின் அமுக்கத்தை அதாவது குருதி அமுக்கத்தில் இருந்து அதாவது மென்மையான இழையம் கொண்ட அந்த முளையத்தில் இரு முளையமானது அந்த அமுக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது ஹியூமன் பிளசன்டல் லக்டோஜின் அதாவது ஹெச்பிஎல்லின் தொழில் வந்து கரித்தரித்தலின் நிலையின் போது பாலூட்டலுக்கு தயாராக்குவதற்கு அதாவது முளைச்சுரப்பின் வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டுவது தான் எச்பிஎல்லாக இருக்கும் அதாவது ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரோஜஸ்டரோன் கூட மார்பகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு தொழிற்படுகின்றது இது நீங்கள் அதாவது தாய்ப்பால் ஊட்டல் செயற்பாட்டின் போது இந்த ஓமோன்கள்ட தொழிற்பாடு பற்றி கூற அங்கு கூறக்கூடியதாக இருக்கும் எச்சிஜி ஆனது மஞ்சள் சடலம் அதாவது மாதவிடாய் சக்கரத்தில் வந்த அதாவது சுலகத்தில் இருக்கின்ற மஞ்சள் சடலத்தை வந்து மூன்று மாதம் வரையும் பேணும் செயற்பாடு அந்த மஞ்சள் சடலம் தான் ப்ரொஜஸ்டரோனை சுரக்கும் ப்ரொஜஸ்டரோன் சுரப்பதனால் தான் கருப்பை அகத்தோளின்ற சிதைவு வந்து தடுக்கப்படும் எனவே மஞ்சள் சடலத்தை வந்து மூன்று மாதம் வரை பேணுகின்ற செயற்பாட்டை எச்சிஜி வந்து செயற்படுத்தும் இந்த எச்சிஜி அதாவது மூன்று மாதம் சூழ்வித்தகம் உருவான பின்னர் ப்ரொஜஸ்டரோன் சொல்வித்தகத்தினால் உருவாகின்றபடியால் மஞ்சள் சடலத்தை பெற வேண்டிய தேவை இல்லை என் எச்சிஎஸின் தொழில் தொழில்களாவன முளைய மேன்சவுகள் அதாவது அரும்பச்சிறப்பையின் வெளிப்புறமாக உள்ள கலங்கள் வந்து போஷணி அரும்பச்சடமுளை என்றும் இது கருப்பையாக தோளின் இழையங்களினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும் போஷணி பதார்த்தங்கள் சடமுளையினூடாக வந்து அகத்துறிஞ்சப்படும் இந்த உள் உட்புறமாக உள்ள அகக்கல திணிவின் கலங்கள் பிரிவடைந்து தான் முளையம் வந்து வளர்ச்சியடையும் வெளிப்புறமாக உள்ள கலங்களும் விளையங்களும் 
அம்னியன் கருவூன் பாய் என்பவற்றை வந்து தோற்றுவிக்கிறத அவதானிக்கலாம் பொதுவாக பாயால் நிரப்பப்பட்ட குழியினுள் அதாவது அம்னியன் குழியினுள் இந்த முளையம் வந்து காணப்படும் அம்னியன் குழியை ஆக்குகின்ற வழி மென்சவ் வந்து அம்னியன் மென்சவ்வண்டப்படும் இதுக்குள்ளே தான் இந்த முளையம் காணப்படுகிறதா இருக்கும் இந்த அம்னியன் பாய் பொருளானது இந்த முளையத்தை வந்து இந்த பொறிமுறை பாதிப்பு அதிர்ச்சி என்பவற்றில் இருந்து பாதுகாக்கிறதாக இருக்கும் மற்றும் இங்கே கரவுன் பாய்க்கு தெளிவான தொழில் இல்லை ஏனெனில் அது வந்து தாயிலிருந்து நேரடியான போஷணை பதார்த்தம் கொடுக்கப்படுவதனால கருவூன் பாயிக்கு எந்த விதமான தொழில்களும் வந்து இல்லை நான்காவது முளையம் என் சவ்வான அலந்தோகி வந்து பின்குடலில் இருந்து விருத்தி அடைந்து கோரியோனோட சேர்ந்து அலந்தோ கோரியோனாகி சூல் வித்தகம் உருவாக்கத்தில் பங்கெடுக்கும் இதனுள் அதாவது ஒரு தாயின் கருப்பையில் உள்ள முதிர் மூல உரு அதாவது சொல்வித்தகம் உருவான நிலையில் அதை முதிர் மூல உரு என்போம் அதன் முன்னர் அதை முளையம் என்றும் சொல்வித்தகம் உருவான பின்னர் முதிர் மூல உரு என்ற என்று அழைக்கப்படும் அந்த முதிர் மூல உருவில் இருந்து தொப்புள் நானூடாக தொப்புள் நானூடாக இங்கே சூல்வித்தகம் உருவாக்கப்படும் அதாவது அலந்தோயியும் அதன் கோரியோன் என்ற பகுதியும் இணைக்கப்பட்ட அலந்தோயும் இந்த கோரியோண்ட சொல்வித்தக கோரியோன் சடமுலைகளும் இணைந்த அலந்தோ கோரியோன் உருவாக்கப்பட்ட சூல்வித்தகம் வந்து காணப்படும் இந்த அதன் வழியால் வந்து அதாவது கோ ஆக வழிப்புறமாக கோரியன் அலந்தோயி இணைந்து பாடப்படும் அலந்தோயியோட இந்த புறத்தில் தான் அலந்தோயியோட இணைந்திருக்கும் அம்னியன் வந்து கோரியோன அடுத்து உட்புறமாக காணப்படும் அந்த கோ அம்னியனுக்குள் அம்னியன் குழி அல்லது அம்னியன் பாயி காணப்படும் அதனுள் தான் இந்த முதிர் மூல உருவானது இருக்கின்றத நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்ல தொப்புள் நானினூடாக இணைந்து கொண்ட ஒரு முதிர் மூல ஒரு கற்பை சுவரோட இணைந்த ஒரு சூழ்வித்தகம் அதாவது பிளசண்டான்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த சூழ்வித்தகம் வந்து கற்பைந்த உதிருக்கின்ற பகுதி நன்று தடிப்படைந்து அதனுள்ள இருக்கிற குருதி குடாக்கள் காணப்படும் அந்த குருதி குடாக்களினுள் அந்த சடமுலை அந்த அதில் நீட்டப்பட்ட குருதி கலன்களை கொண்டதாக காணப்படும் வழிப்புறமாக கோரியோன் அதை அடுத்து அம்னியோன் அதுக்குள்ள அம்னியன் பாய் பொருள் காணப்படும் இதில் காணப்படுகின்ற இந்த தொப்புள் நான் என்ற பகுதி வந்து ஒரு நாளத்தையும் தொப்புள் நாளத்தையும் ரெண்டு தொப்புள் நாடிகளையும் கொண்டதாக இருக்கும் இந்த அது வந்து மேலும் கிளைகளாக பிரிந்து கருப்பை சுவரில் உள்ள அந்த குழிகள் குருதி குழிகளினுள் உள்ளே செலுத்தப்பட்டிருக்கும் இதில் நாளம் அப்பவும் ஆக்சிஜன் செறிவு கூடிய குருதியையும் நாடிகள் ஆக்சிஜன் செறிவு குறைந்த குருதியையும் கொண்டு செல்லுவது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்குள்ள இந்த அம்னியன் குழியுக்குள் இருக்கிற முதிர் மூல உருவானது அதாவது நாசித்து வரும் அதாவது சுவாசம் என்பது வந்து அதனை மூக்கால செய்வதில்லை ஏன்னென்னா முழுவதும் பாய்பொருளினால நிறைந்திருக்கிற காரணத்தினால ஆக்சிஜன் காபனி ஆக்சைட் பரிமாற்றம் முழுவதும் தாயிலையும் செயிலையும் அந்த தாய்க்கு இருந்த ஆக்சிஜனும் செயில இருந்து சிஓ டூ வெளியே போகிறதையும் அவதானிக்கலாம் அது அதாவது சுவாசப்பை நுரையீரல் சுவாசத்தை செய்ய மாட்டுது இது ஒரு சூழ்வித்தகத்தின் கட்டமைப்பு வந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுக்குள்ள கருப்பை சுவர் பகுதிக்குள்ள இந்த குருதி குடாக்கள் வந்து காணப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இந்த இதில் காணப்பட்டிருக்கு இந்த குடாக்களுக்குள் இந்த சூழ்வித்தகத்தின் அந்த பகுதிகள் வந்து அது பிளட் சிறிய விசல்ஸ் வந்து அதாவது குருதி குழாய்கள் வந்து நாளம் நாடிகள்ட சின்ன புண்ணாடிகள் வந்து அதுக்குள்ளே பிரிஞ்சிருக்கிறத காணலாம் இதுக்குள்ள தொப்புள் நான் பகுதியில் முக்கியமாக தொப்புள் நாளமும் தொப்புள் நாடியும் இருக்கிறத காட்டப்பட்டிருக்கிறது தொப்புள் நான் இது சூழ்வித்தகத்தை முதிர் மூல உருவோடு இணைக்கின்ற நாணம் இருக்கும் இது வந்து ஒரு தொப்புள் நாளத்தையும் ரெண்டு தொப்புள் நாடியையும் கொண்டதாக இருக்கும் இது வழியால் ஒரு தொடுப்புலைய உரையினால் சூழப்பட்டு இருக்கும் இது பதார்த்தங்களை வந்து தாய்க்கும் குதிர் முதிர் மூல உருவுக்கும் இடையில் பதார்த்தங்களை பரிமாற்றுகின்ற ஒரு பகுதியாக இந்த தொப்புள் நான் வந்து காணப்படும் 